മലയാളച്ചേല് അടിസ്ഥാന പാടാവലി ഏഴാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കഥാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും മൂല്യനിർണയ മാതൃകകൾ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു മൂല്യനിർണയ മാതൃകകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നാല് ആറ് സ്കോറിൻ്റെ മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയില്ലപ്പെടുത്തു പുതിയ ഭാഷയിൽ ക്രിപ്സി എന്നൊക്കെ പറയില്ല ക്രിപ്സി ആയിരിക്കണം ശരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുക അത് ചുരുക്കി പറയാനുള്ള കഴിവ് പക്ഷെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കുറേ പറയാനുണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ പറയരുത് എന്ത് ചെയ്യണം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വാ വാചകത്തിലോ മൂന്ന് വാചകത്തിലോ ഇനി വല്ലാതെ പറയാൻ പോകണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് വാചകത്തിലും കൂടുതൽ എന്തായാലും ആവരുത് ഒതുക്കി പറയുക എന്നുള്ള ശീലത്തെ അതിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ധാരാളമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം കൂടുതൽ ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലോ മറ്റോ അധികം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളച്ചേൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ മാതൃകകൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെല്ലില്ല പിശാശുക്കൾ നെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് വല്ല പീടികയിലും പെട്ട വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സ്കോറിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതിലൊരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് അല്ല തമ്പ്ര അത്താഴ കരിക്കാടിക്ക ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെ സാമൂഹ്യ ഘടനയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് സൂചന എഴുതുക എന്നാണ് അസ്വപ്പ് മുതലാളി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിന് അത്താഴക്കരിക്കടിക്ക എന്ന് കോരം മറുപടി പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് സൂചനയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ എഴുതാം ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് അന്ന് ജന്മിമാർ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു ജന്മിമാർ എന്താണ് തൊഴിലാളികളെ മനുഷ്യരായി കണ്ടിരുന്നില്ല സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനെ പോലും അരിക്കാടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അടിമ മനോഭാവം അന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈ പോയിൻ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരമായി ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മറ്റു വേലക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ വള്ളത്തിൽ കയറി ആ സന്ദർഭം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ കോരൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഒന്നുമില്ല അവനും പോയി തുടക്കത്തിൽ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത് പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസരം പാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും വള്ളത്തിൽ കയറിപ്പോയി കോരൻ മാത്രം അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ തെളിയുന്നത് എന്ത് അതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യമുക്തായല്ലോ ഈ ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റു വേലക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ വള്ളത്തിൽ കയറി കോരൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഒന്നുമില്ല അവനും പോയി ഇതാണ് കഥാസന്ദർഭം നൽകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ തെളിയുന്നത് എന്ത് രണ്ട് സൂചനയായിട്ട് എഴുതുക വേണ്ടു എന്താണ് കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് സംഘടിതമായ ശേഷി അവന് ഇല്ല തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് പലതും ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതായ ഒരു തോന്നൽ ആ സംഘടിത ബോധം എന്തില്ല അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഘടിത ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അന്ന് കയർ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ കയർ പിരിച്ചിട്ടും മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാവാമൂപ്പൻ വന്നിട്ട് ഗുരുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഗുരു ഇതിൽ ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സംഘടിക്കൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നത് ഗുരു പറയുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും അതിൻ്റെ ആശയഗതികളും ഒക്കെ ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ അവകാശങ്ങ
ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ തൊഴിലാളിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഒരു മനോഭാവം രണ്ട് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതിൽ അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതാണ് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലായ്മ സംഘടിത ബോധമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തായി ഉത്തരമായി അല്ലെ അത്ര എളുപ്പം എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ അതിൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കോരന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കോരന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സന്ദർഭമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് വെള്ള വള്ളത്തിലേക്ക് വലിയ വള്ളത്തിലേക്ക് നെല്ല് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു അത് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ കരിഞ്ചന്ത കാണാണ് അപ്പോഴാണ് കോരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കോരന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കോരൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം എന്ത് രണ്ട് സൂചന നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഒന്ന് നെല്ല് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അല്ലേ നെല്ല് കൂലിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല നെല്ല് കൂലിയായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഊന്നി നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കോരൻ അതിനിടയിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ആ കപ്പൽ പോലെയുള്ള രണ്ട് വള്ളത്തിലേക്ക് നെല്ല് ഇങ്ങനെ ചാക്ക് കണക്കിന് നെല്ല് ഇങ്ങനെ കയറ്റി പോവുകയാണ് അപ്പം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ആ കച്ചവടം ആ കച്ചവടമാണ് കോരനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്ക് കണക്കിന് നെല്ലുകളല്ലേ ഈ വള്ളത്തിൽ കയറി പോകുന്ന ആ ചാക്ക് കണക്കിന് നെല്ലിൽ ഒരു രണ്ടിടങ്ങഴി നെല്ല് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണ് ചിരുത അരികിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇന്ന് കുടിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ചിന്ത അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോരന് എന്ത് തോന്നുന്നത് ആ ചാക്കിൽ നിന്ന് രണ്ടിടങ്ങഴി നെല്ല് തനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നും താൻ എന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് കഞ്ഞി കുടിച്ചതാണ് പക്ഷേ ചിരുത എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തൻ്റെ പാതി കുടിലിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം നാല് അരി കിട്ടാത്ത നീണ്ട പട്ടിണിക്കാലം കോരൻ മുമ്പിൽ കണ്ടു സന്ദർഭം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അരി കിട്ടാത്ത നീണ്ട പട്ടിണിക്കാലം കോരൻ മുമ്പിൽ കണ്ടു കോരൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോരൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് സൂചനയായിട്ട് എഴുതാനാണ് ഒന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കച്ചവടം ആര് കാണുന്നുണ്ട് കോരൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് നെല്ലെല്ലാം പരസ്യമായിട്ട് കച്ചവടം നടത്താതെ രാത്രിയിൽ രഹസ്യമായ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാത്രിയിൽ നടത്തുന്ന നെല്ല് കച്ചവടത്തിന് കൂടുതൽ വില ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുതലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി കച്ചവടമേ ഇനി നടക്കും അപ്പോൾ നെല്ലിന് ഉയർന്ന വിലയുണ്ട് നെല്ലിന് ഉയർന്ന വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നെല്ല് തനിക്ക് കൂലിയായി ലഭിക്കുകയില്ല നെല്ല് കൂലിയായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണി തൽക്കാലം മാറില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രാത്രി കച്ചവടം മറ്റൊന്ന് നെല്ലിൻ്റെ വില ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തനിക്ക് നെല്ല് കൂലിയായി ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നീണ്ട പട്ടിണിക്കാലം തൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ട ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അല്ലെ വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഒരു ഘടന കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം ഏനും അയറ്റിൽ ഒരു കമ്പിതമിടി ആ കഥാ സന്ദർഭം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ കഥാ സന്ദർഭത്തിന് ഈ സംഭാഷണം നൽകുന്ന സവിശേഷത എന്ത് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏന് വയറ്റിൽ ഒരു കമ്പിതമെടി മയറ്റിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കമ്പിതമെടി നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെയാണ് സംഭാഷണം തന്നെയാണ് അതിന് ചോദ്യം ഇതാണ് കഥാ സന്ദർഭത്തിന് ഈ സംഭാഷണം നൽകുന്ന സവിശേഷത എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ആ നമുക്ക് ആ വാചകം സംഭാഷണ ശകലം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ എന്താ കാരണം ഒന്ന് എന്താണ് അതിലെ ഒരു സംസാര ഭാഷാ രീതി ഏന് മയറ്റിത് ഒരു കമ്പിതം വേദന വയ മയറ്റിൽ വയറ്റിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സംസാര ഭാഷ അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് കഥാ സന്ദർഭത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറേ കൂടി വായനക്കാരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ സംസാര ഭാഷ ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായി കടന്നു വരുന്നു രണ്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ താനുണ്ടായി നാഴികേരി കഞ്ഞി വെച്ചത് മുഴുവൻ ചിരത കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തനക്ക് വയറൽ വേദനയാണെന്ന് അഭിനയിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ
എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് സൂചനകളായിട്ട് എഴുതാനാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അരവയർ നിറയാൻ പാടുപെടുന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രം വളരെ കുറച്ച് നാഴിയരി മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് കഞ്ഞി ചിരുത എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ബാക്കി കഞ്ഞിയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി പങ്കിട്ട് കുടിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു കോരൻ എൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞു എന്ന് നിറയാത്ത വയറാണ് നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാളെ കാലത്തേക്ക് എന്ത് മതി ബാക്കി കഞ്ഞി ചിരുതയോട് കുടിച്ചിട്ട് എനിക്കതിൽ അല്പം അത് ഒരു ഇറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കഞ്ഞി വെച്ചാൽ മതി എന്നല്ല മറിച്ചെന്താണ് ഒരു ഇറ്റ് കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അരവേർ നിറയ്ക്കാൻ പാടുപെടുന്നതായ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രം ആ ഈ വാചകങ്ങളിലൂടെ ഈ സംഭാഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി അനുവാചകന് വായനക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ നാഴി കഞ്ഞിവെള്ളവും നാല് കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു വഴക്കിന് കാരണമായി നമ്മൾ കഥാസന്ദർഭം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണത് അവൻ അപ്പടി കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചല്ല അവൾ ഒട്ടും കഴിക്കാത്തതിനാൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭം പരസ്പരമുള്ള കരുതലിൻ്റെ ചിത്രം ഈ വരിയിൽ തെളിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് കഥാ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നറിയാം പിറ്റേ ദിവസം കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നു നാല് കഷ്ണം കപ്പയും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വഴക്കിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലത് അതിൽ നിന്നും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ കോരന് പുഷ്പയിൽ ദിവസത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടാം ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് കിട്ടും ഉച്ചക്കഞ്ഞി കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടും പക്ഷേ ചിലതയ്ക്ക് അന്ന് കോരൻ വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് കൂലി കൊണ്ടുവന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ചിലതയ്ക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചതായ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചിരുതയും കഴിക്കണം എന്നുള്ളതായ വലിയ ഒരു കരുതൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ പട്ടിണിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആർക്കുണ്ട് ചിരുതയ്ക്കുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പരസ്പരമുള്ളതായ ആ കരുതലിൻ്റെ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു രണ്ട് വാചകത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മാഷ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ പറയുന്നത് അത് കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം കേട്ടുള്ളൂ അത് കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ളതായ ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നു അടിവരയിട്ട പ്രയോഗം കഥാ സന്ദർഭത്തിന് നൽകുന്ന സവിശേഷത എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വല്ലാത്തൊരു കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ കഥാ സന്ദർഭം പറയുന്നു അച്ഛൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ് ചിരുതയെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ അച്ഛനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലുള്ളതായ സന്തോഷം തൻ്റെ ഭാര്യയെ അച്ഛൻ അംഗീകരിച്ചതിലുള്ളതായ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണ് തണുപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിനെ മാത്രമല്ല അവിടെ തണുപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സ് കൂടി തണുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം പത്ത് ദിവസമായി എന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ നെല്ല് മറ്റാരുടെയോ വകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസമായി എന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ നെല്ല് മറ്റാരുടെയോ വകയായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ആ നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥാ സന്ദർഭത്തിൽ തെളിയുന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് സൂചന എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് അവൻ പട്ടിണിയാണ് അല്ലെ അതൊരു അവസ്ഥയാണ് നിരന്തരമായ പട്ടിണിയിലാണ് ഒരു കർഷക തൊഴിലാളി പിന്നെ അവൻ അധ്വാന കാലത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന കാലത്ത് അവനുണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള നെല്ലിലൊന്നും തന്നെ എന്തിനില്ല അവന് അവകാശമില്ല അപ്പം സ്വന്തം പ്രയത്ന ഫലത്തിൽ അവകാശമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി അവൻ്റെ അധ്വാന ശേഷിയുള്ള കാലത്ത് അവൻ എത്ര പറ നെല്ലുണ്ടാക്കിയാലും അവസാനം അവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരു മണി അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തെളിയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അത്രമാത്രം ഒരു പരവശമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അന്നത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സൂചനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതാണ് ചോദ്യം അടിവരയിട്ട പ്രയോഗങ്ങൾ നൽകുന്ന അർത്ഥ സൂചന കുറയ്ക്കുക ഒറ്റ അർത്ഥ സൂചന ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചാവുന്നത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോരൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളാണ് മരണമെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധൻ്റെ അവസ്ഥയെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അധികം നാളുകൾ ആ വൃദ്ധൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല അതാണ് എന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറുകുറുപ്പ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ രോഗം വന്ന് വീർത്തതായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായ ശബ്ദം അത് സഹതാപത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ധൈന്യതയുടെയും ഒരുപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെയാണ് ആ കുറുകുറുപ്പ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് സൂചനകൾ ആ അർത്ഥം വരുന്നതായ സൂചനകൾ അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ചോ രണ്ട് വാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ പാട സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണ മാഷ് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം അത് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പരിശോധിക്കാം ചിരിതയോടായി കോരൻ ചോദിച്ചു അടി അച്ഛനും അല്ലവും കൊടുത്തു ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കഥാസന്ദർഭം പറയുന്നത് ചിരിതയുടെ മറുപടിയിൽ മന്ദഹാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൾ പറയുന്നത് അച്ഛനും വല്ലവും കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറ മറുപടി പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നാ കൊടുക്കാനാ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒന്നും അവിടെ അരി ഒന്നും അരിയില്ല നമുക്കറിയാലോ കാലത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയും കപ്പിയും ചിരുത കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ വഴക്ക് നടന്നിട്ടാണ് കോരൻ പണിക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് വന്ന് അവൻ അരി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വേണം അവിടെ വെച്ച് ചിരുതയ്ക്കും കോരനും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ കയറി വന്നത് അവിടെ അപ്പോഴാണ് കൗരൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് അച്ഛനും വല്ലവും കൊടുത്തു എന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്നാ കൊടുക്കാനാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് അച്ഛന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതായ ആ സംതൃപ്തിയാണ് മനസ്സിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് ഇവിടെ മന്ദഹാസമായിട്ട് വന്നത് ഒരു മുറന്ന് ചെയ്തു വെച്ചു അത് കൊണ്ടുപോയി എഴുചക്രം കിട്ടി അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു അൽ മുഴക്ക് അരി വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അത് തിളപ്പിച്ച് അച്ഛന് കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത് ചിരതയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താൻ ഒരു മരുമകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോരൻ ഇവിടെ അരി തന്നു പോയില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ആ ഒരു കൈ കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മുറന്ന് ചെയ്ത് വിറ്റ് കിട്ടിയ ആ പണം കൊണ്ട് മുഴക്ക് അരി വാങ്ങിച്ച് അച്ഛന് കഞ്ഞു കൊടുത്തതിലെ ആ താൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവളാണ് എന്നുള്ളതിൽ ആ തൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ തൻ്റെ വയറ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള തൃപ്തിയല്ല കോരൻ്റെ അച്ഛന് ആകസ്മികമായി കയറി വന്നതായ കോരൻ്റെ അച്ഛന് അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്നല്ല ആകസ്മികമായി കയറി വന്ന കോരൻ്റെ അച്ഛന് പോലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് ചിരിതയുടെ മുഖത്ത് മന്ദഹാസമായി വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ മറുപടിയിലെ മന്ദഹാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അവൾ മറ്റുള്ളവരെ തീറ്റുക എന്നിട്ട് അവൾ ഉണങ്ങുകയും അല്ലെ അങ്ങനെ സംഭാഷണ ഓർമ്മയുണ്ടോ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അവൾ എനിക്ക് കോരി കോരി തരിക ചെയ്തത് ഈ മുഴക്ക് കഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച കഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് അവളൊന്നും കുടിച്ചില്ല മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ചിരുത പറയുന്നത് ഞാനും കൂടി കുടിച്ചു എന്നാണ് ചിരുത പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുടിച്ചോക്കാരാണ് ഞാനാണ് ചിരുത ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവൾ എനിക്ക് കോരി കോരി തരികയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ തെളിയുന്ന ചിരുതയുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ കുറിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ചിരുത നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നമുക്കതിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് തനിക്ക് വേണ്ടി അല്പം പോലും സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ചിരുത മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ അധ്വാന ബലവും നീക്കിവെക്കുന്നതിൽ ചിരുത കൃതകൃത്യായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ചിരുതയ്ക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വയറ് നിറയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നീക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴും സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ചിരുത ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൂചനകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടോളം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ വരുമെന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ നല്ലൊരു അനുഭവം ഇതിലൂടെ ല
അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ വരി മതി അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്താണോ ചോദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് ആ ഉത്തരത്തെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ഉപസംഹരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ല ഘടനയുള്ള നാല് മാർക്കും പെട്ടെന്ന് വാർന്ന് വീഴാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു ഉത്തരം എഴുതുന്നതിനുള്ളതായ ഒരു വഴി ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് മാഷ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഭർത്താവിനെ ഊട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യയെ കരുതലോടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന നോവൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസ്താവനയെ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം കഥാ സന്ദർഭത്തിൽ മുഴുവൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ഇത് വേറെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ കടൽ കടക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തോണി തുഴയുന്നവനാണ് കോരനും ചിരുതയും പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തുക അല്ലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടൽ കടക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തോണി തുഴയുന്നവരാണ് കോരനും ചിരുതയും എന്നുള്ള പ്രസ്താവന കൊടുത്തിട്ട് പാഠസന്ദർഭത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുകയാണ് പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന നോവൽ ഭാഗത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതും പ്രസ്താവനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രസ്താവന വിലയിരുത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം ഇതൊക്കെ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് മാഷ് ചോദ്യ മാതൃകകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഉത്തര മാതൃകയിലേക്ക് കടക്കാം ഓഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവലിലൂടെ ഒരു കാലത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ദാരിദ്ര്യവും ദൈന്യതയും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജന്മിയുടെ കീഴിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് അരവയർ നിറയ്ക്കാൻ പോലും കൂലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് നോവലിലെ കോരൻ എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ പെണ്ണാളായ ചിരിതയുമായി ഇല്ലായ്മകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു നെല്ല് കൂലി കിട്ടാതെ കയ്യിലുള്ള മുക്കാൽ രൂപയുമായി കോരൻ അരിക്കു വേണ്ടി അലഞ്ഞു കൈനകരി മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ ഊന്നി നടന്നപ്പോൾ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന വൻ വ്യാപാരങ്ങൾ അവൻ കണ്ടു ചാക്കുകളായി വള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നെല്ലിൽ നിന്ന് ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവൻ ആശിച്ചു ഒപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ അഗ്നിയും അവൻ്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എരിഞ്ഞു പാതിരാക്ക് ശേഷം ആറണ കൊടുത്തു വാങ്ങിയ നാഴിയരിയും നാല് ചക്രത്തിന് കപ്പയുമായി കോരൻ കൊട്ടിലിൽ ചെന്നു കോരൻ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് കോരൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചു ചിരുത അന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കോരൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കോരൻ വയറ്റിന് സുഖമില്ലെന്ന് നടിച്ചു കിടന്നു ഏന് വേണ്ട എന്നും വയറ്റിൽ കമ്പിതമെന്നും പറഞ്ഞ് കഞ്ഞി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോരൻ ഒഴിയാൻ ശ്രമിച്ചു നാഴി അരി മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച കഞ്ഞി അന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ചിരത കഴിക്കട്ടെ എന്നാണ് കോരൻ കരുതുന്നത് എന്നാൽ കഞ്ഞി വെച്ച് കപ്പ വേവിച്ച് ഭർത്താവിന് നൽകുന്നതിലായിരുന്നു ചിരതയുടെ ശ്രദ്ധ കോരൻ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിക്കും വേണ്ട എന്നാണ് ചിരതയുടെ വാശി ഒടുവിലൊരു ചട്ടിയുടെ ഇരുവശവുമായി കോരനും ചിരതയും ഇരുന്നു അപ്പോഴും ചിരത കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു കോരൻ ചിരുത അതിൽ നിന്നും ഭർത്താവിന് നാളെ കലയ്ക്ക് മോന്താനുള്ള കഞ്ഞി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു കോരൻ അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്ന് ചിരുത പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഞ്ഞി മുഴുവൻ ചിരുത അച്ഛന് കോരി കോരി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പട്ടിണിയെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് മറികടക്കുകയാണ് അവർ ഭർത്താവിനെ ഊട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭാര്യയെ കരുതലോടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഭർത്താവും ഇവിടെ സ്നേഹചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിടുന്നു ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതക്കടൽ കടക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തോണിയാണ് അവർ കരുതി വയ്ക്കുന്നത് സ്നേഹം നരകത്തിലും സ്വർഗം പണിയുന്ന ശക്തിയാണെന്ന് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലൂടെ നോവലിസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് തെളിയുന്ന സാമൂഹിക ജീവിതം സാമൂഹികമായ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലം അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം വരാം പാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് തെളിയുന്ന സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റ
അവൻ ഔസേപ്പ് മാപ്പിളയോട് ഓരോ ദിവസവും കൂലിയായി നെല്ല് കിട്ടണമെന്ന് വാദിച്ചു കൈനകരി മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ അരി അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില വൻ വ്യാപാരങ്ങൾ കോരൻ കണ്ടു ഒരു വലിയ കൃഷിക്കാരൻ്റെ വീടിന് മുൻവശം കടവിൽ കപ്പൽ പോലുള്ള രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ആ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാക്കുകളിലായി നെല്ല് വെള്ളത്തിലേക്ക് നെല്ല് വള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തെന്നും നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്തെന്നും കോരൻ ചിന്തിച്ചു അവകാശബോധത്തിൻ്റെ പ്രതികരണ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ കോരനിൽ ഉദിക്കുന്നത് നെല്ല് വെളിയിൽ കാണിക്കാത്തതിൽ കോരൻ്റെ അച്ഛനും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെങ്ങും നെല്ല് കണി കാണാനില്ല ഉള്ളൻ വെളി കാണിക്കത്തില്ല രാത്രിയിലെ ഏഴ് രൂപയാ വില കോരൻ്റെ അച്ഛൻ പത്ത് ദിവസമായി അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോവലിസ്റ്റ് കോരനിലൂടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എത്രയെത്ര കോടി പറ നെല്ല് അയാൾ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എത്ര നെല്ല് കൊയ്തു മെതിച്ചു എത്ര കോടി ഉദരങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധൻ്റെ പ്രയത്നഫലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസമായി എന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുഴിച്ചിട്ട് അവനുണ്ടാക്കിയ നെല്ല് മറ്റാരുടെയോ വകയായിരുന്നു പാഠഭാഗത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഇൻവെർട്ടർ കോമേലത എഴുതണം കോരൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിശ്ചയധാരണയും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ തേട്ടൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അന്ന് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയേ മതിയാകൂ അപ്പന് ഒരു നേരമെങ്കിലും നിറച്ച് ചോറ് കൊടുക്കണം എല്ലുമുറിയെ പണി ചെയ്തിട്ടും വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വലിയ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം നാല് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൂന്നാമത്തെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ സാഹിത്യ രചനകളെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്നു പാഠഭാഗത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഈ നോവൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംസാര ഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ വാമൊഴിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് നോക്ക സാഹിത്യ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ എഴുത്തുകാർ ഇത്തരം വാമൊഴികൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തകഴി നന്നായി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഭാഷാഭേദങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷാ രീതികൾ സംസാര രീതികൾ സാഹിത്യ രചനകളെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രസ്താവന ചെമ്മീനിലൊരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വരികൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരാം ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തരാം രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ തരണമൊന്നുമില്ല എന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരും ചെമ്മീൻ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്നീ നോവൽ ഭാഗങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന സംസാര ഭാഷ നമ്മൾ നമ്മൾ നോവൽ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വായിറ്റിൽ കമ്പിതമിടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു നാലോ അഞ്ചോ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി വയ്ക്കുക ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വാമൊഴിയായി വരുന്നതായ പ്രാദേശിക ഭാഷാ രീതികൾ കണ്ടെത്തി അതുകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുക ഇത്രയും ആയാൽ മാത്രം നമുക്ക് മതിയാവുകയില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്താ ഒരു നാല് സ്കോറിൻ്റെ ഉത്തരമാണല്ലോ അപ്പം അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു 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 പ്രോസസ്സും ഒരു ചന്തവും ഘടനയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഭാഷ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാതൃക ഓഡിയോയിലൂടെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും അവരവരുടേതായ വാമൊഴിയുണ്ട് അത് മറ്റ് പ്രദേശത്തുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പദങ്ങൾ വാക്യഘടന ഉച്ചാരണം ഇവയിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെതായ സവിശേഷതകളുണ്ട് മൗനത്തിൻ്റെ അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഭാഷാ ശൈലിയെ സ്വാധീനിക്കും ഏത് രചനയുടെയും സൗന്ദര്യതലം അതിലെ ഭാഷാഭേദങ്ങളാണ് അതത് പ്രദേശങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ഇഴയടുപ്പവും ഗ്രാമീണതയും വായനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭാഷാഭേദങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ നിന്നും രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളതായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകളിലായി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ രണ്ടിടങ്ങളിലെയും മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ ചെമ്മീനിലെയും പ്രാദേശിക ഭാഷാ രീതികൾ എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യതലം ഒന്ന് പറയുക ഇനി അതിങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വൈകാരികതയു
പ്ലാവില കഞ്ഞി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എത്രമാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോവൽ സന്ദർഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുക അത് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ആ ചോദ്യത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം മാ മാഷ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അരവയർ നിറയാത്തവൻ്റെ ഗദ്ഗതം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എത്രമാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോവൽ സന്ദർഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുക ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയുടെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരന കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി എന്ന ചൊല്ല് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരുന്ന ഒരു കാലം കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിത ചിത്രമാണ് തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോരനും ചിരുതയും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന നോവൽ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നു ജന്മിയുടെ അടിമകളായി ജീവിച്ച കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഒരു പ്ലാവില കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഈ നോവൽ ഭാഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു പട്ടിണിയുടെ നെറുകയിലാണ് കോരൻ്റെയും ചിരുതയുടെയും ജീവിതം കോരൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നാഴി അരിയും നാല് ചക്രത്തിന് കപ്പക്കിഴങ്ങുമായി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ചിരുതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോരൻ അസുഖം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുമ്പിടുമായി വരുന്നത് പ്ലാവിലക്കഞ്ഞിയാണ് അല്പമെങ്കിലും കുടിച്ചേ മതിയാകൂ ഒരു കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു പ്ലാവിലക്കഞ്ഞിയും ആ കഞ്ഞിയിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി ചിരുത കോരനെ പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു സ്നേഹവും ദാരിദ്ര്യവും ഇണചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ തറയിലേക്കാണ് പത്ത് ദിവസമായി അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ കോരൻ്റെ അച്ഛൻ കടന്നു വരുന്നത് നോവൽ വീണ്ടും പ്ലാവിലക്കഞ്ഞിയുടെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് മൂഴക്ക് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച കഞ്ഞി ചിരുത കോരൻ്റെ അച്ഛന് കോരിക്കോരി കൊടുത്തതും പ്ലാവില കൊണ്ടാണ് ആയകാലത്ത് അറയ്ക്കൽ വീട്ടിലെ വലിയ ചീനച്ചട്ടിയിലെ നിറകെ ചോറ് നാല് ഉരുളയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കോരൻ്റെ അച്ഛന് ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി കോരിക്കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധൻ ഒരു നീണ്ട ഏമ്പക്കം വിട്ടു തൃപ്തിയുടെയും നിറവിൻ്റെയും സ്നേഹതീവ്രതയുടെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യമായി പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അനുയോജ്യമായ ഈ ശീർഷകം നോവൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഗദ്ഗതം കൂടി വളരെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ആറ് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേക മാഷൂടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച നാല് ചോദ്യം മാർക്കിൻ്റെ നാല് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആറ് സ്കോറായിട്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹികാവസ്ഥ ഭാഷാഭേദം ഇതൊക്കെ ആറ് സ്കോറിൻ്റെയും ചോദ്യമാകാം ഇനി ആറ് ആറ് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കഥാപാത്രം കോരനാണല്ലോ ഒരു കഥാപാത്ര നിരൂപണം നമുക്ക് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കഥാപാത്ര നിരൂപണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ നോവൽ ഏതാണ് കഥാസന്ദർഭം ഏതാണ് അതിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ഉപശീർഷകങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാം കേരള പാടാവലിയിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ ആറ് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയെക്കുറിച്ച് മാഷ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മളെഴുതുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ശീർഷകങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഓരോ ഖണ്ഡികയ്ക്കും ചെറിയ തലക്കെട്ടുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപശീർഷകങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാർജിനോട് ചേർത്തിട്ട് വേണം ഉപശീർഷകങ്ങൾ എഴുതാൻ അതിൻ്റെ അടിയിലും മുകളിലും ഓരോ വരവരച്ച് നമുക്ക് ആ ശീർഷകങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതായ ഉത്തരത്തിൽ അതിങ്ങനെ ട്യൂബിലേറ്റ് ഇട്ടതുപോലെ നിൽക്കും നല്ല ചന്തം ഉണ്ടാവും ടീച്ചർമാർക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നുള്ള ഒറ്റ തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആറു മാർക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു ആവേശവും അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാകത്തക്ക തരത്തിൽ നമുക്ക് ആറു മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറുകൾ ഇത്തരം ഉപശീർഷകങ്ങളിലൂടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സ്കോറിനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട കാരണം എന്നാണെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന രീതി നമുക്കില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയൊന്നും നമുക്കില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിൽ ഈ ഈ ഉപശീർഷകങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് കുറി
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾ നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറാണ് നമുക്കൊരു ആറ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ആറ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നോവലിനെയും ഈ കോരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെയും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ നോവൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെയും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മുതലാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന് ശീർഷകമല്ല ആവശ്യം ശീർഷകമൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ശീർഷകം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കഥാപാത്ര നിരൂപണമായാലും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 മെയിൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ചന്തുണ്ട് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നു അത് ഉപക്രമമാണ് എന്തിൻ്റെയും ഒരു തുടക്കമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഉപശീർഷകങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് മാഷ് ഇവിടെ ഉപശീർഷകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഉപശീർഷകമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥാനായകനായ കോരൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഉപശീർഷകം കഥാനായകനായ കോരൻ അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ ഈ കഥാഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കോരൻ കോരനിലൂടെയാണ് ഈ കഥ വളരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ ഈ നോവലിൽ കോരൻ കഥാനായകനായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉപശീർഷകത്തിൽ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ഉപശീർഷകം എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശബോധം ഉയർത്ത പ്രതിഷേധം അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപശീർഷകം അവകാശബോധം ഉയർത്ത പ്രതിഷേധം നമ്മളിതിൽ എന്തുന്നുണ്ട് മറ്റു തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള കോരനെ നമ്മളിതിൽ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കേണ്ടി ലഭിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ഒരു തൻ്റെടം ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ മാഷിനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലെ ഈ കച്ചവടത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് നാളെ നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്ത് എന്ന് തുടങ്ങിയതായ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് തോന്നേണ്ട പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജ്വാലകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് കോരൻ മാറുന്നുണ്ട് പാഠവിശകലന സമയത്ത് മാഷ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഉപശീർഷകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവകാശബോധം ഉയർത്ത പ്രതിഷേധം മൂന്നാമത്തെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് തൻപാതിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം നമുക്ക് ആ നോവ നോവൽ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ കാണുന്നത് നമ്മളെന്താ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം മറികടക്കുന്നത് ജീവിതമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് അരയ്ക്കെത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്ന തോണി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തോണിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തോണി അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കോരൻ തൻ്റെ തൻ്റെ പാതിയായ ചിരുതയോട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തിലും അതിൽ അല്പം പോലും കാട്ടിക്കൂട്ടലില്ല താൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിരുത കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ചിരുത വൈകുന്നേരം കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം മാത്രം തനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം മോന്തി കുടിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതായി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സന്ദർഭങ്ങൾ കോരൻ തൻ്റെ മറുപാതിയോട് കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണി ഒരു ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അത് എഴുതാം നാലാമത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് തൻ്റെ അച്ഛൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കോരന് തുടർന്ന് അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് പത്ത് ദിവസമായി അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് അല്പം അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ മകൻ്റെ അരിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അച്ഛനെക്കുറിച്ച് കോരൻ വളരെ അവർ വിഷമത്തോടെ ആലോചിക്കണം താൻ അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല തൻ്റെ സുഖം നോക്കി താൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് വലിയ അപരാധമാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകളെക്കുറിച്ച് അത് ചെയ്യാത്തതിലുള്ള തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കോരനെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതും അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൂലിയിലെ കടം വീട്ടിയതിലുള്ള സംതൃപ്തി അതാണ് തൻ്റെ അച്ഛന് തൻ്റെ കൂലിയിൽ നിന്നുമുള്ള ആ അരി കൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിൽ സംതൃപ്തി ഒരു മകന് അച്ഛനോട് ചെ
ഇനി കേരള പാടാവലിയിലെ അടുത്തൊരു പാഠവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ അടിസ്ഥാന പാടാവലി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന